네, 오늘은요. 문화적인 키워드라기보다는 음. 이제 병원과 관련된 키워드들이 되겠는데 음흠. 병원에 갔을 때 만나게 되는 다양한 종류의 의사들이 있어요. Right. 한국어로는 그냥 의사라고만 이야기를 하는데 음흠. 좀 영어에서는 구분을 하는 경우가 있죠. 음흠. 네, 하나씩 소개를 해보겠습니다. 좀 uh. 네, 구체적이에요. Okay. 네. So the first one is anesthetist. Anesthetist. 네, 일단 발음이 좀 어렵죠. Yeah, even for us, like sometimes we have to think anesthetist. 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 Anesthetist인데 right. 이제 마취 전문 의를 이렇게 부르죠. Mm-hmm. 사실 영어보다는 한국어에서 더 구분을 많이 하는 경향이 있는 것 같은데. Yeah, 같은데. we never really use it. We do say anesthesiologist mm-hmm. Mm-hmm. a lot more than anesthetist. Mm-hmm. I, I don't know why. 네. 그렇지만 anesthetist도 알아두셔야 되겠죠? Yes, you should. 그리고 이제 그 다음으로 나오는 표현들은 다음으로 소개할 표현들은 영어에서 굉장히 많이 쓰는 표현들이에요. Yeah, we use them a lot. 네. It's very often. 그 다음은? Okay, so the first one that we use a lot would be orthodontist. 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 Mm-hmm. 치열 교정 전문 의사인데 right. 이제 교정, 치아 교정을 할때 right. 그분이 바로 그걸 해주시는 분이 Orthodontist. Orthodontist. 네. So when we're talking about it, like we'll say, "Oh, I'm going to the orthodontist," mm-hmm. just how we say, "Oh, I'm going to the doctor." 네. I'm going to the orthodontist. We'll 그쵸. never say, "I'm going to the dentist." 네. We always say orthodontist, and then we think, "Ah, 음. braces." 저도 사실 치열 교정을 해본 적이 없어서 모르겠지만 이제 치과에 간다고 그냥 이야기를 하는 것 같은데 mm-hmm. 영어로는 구체적으로 구분을 해서 orthodontist에게 간다. Right. We 이야기를. use it, and even like little children, they all know, "Oh, I'm going to the orthodontist today." 음. 이렇게 어려운. 단어를 아이들도 안다니. Right. <웃음> 그리고 세 번째 표현. Mm-hmm. Psychiatrist. Mm-hmm. Psychiatrist. Psychiatrist는 정신과 의사를 말하고요. 상담을 받기 위해서 mm-hmm. 많이들 가기 때문에 또 자주 right. 쓰이는 표현이고 mm-hmm. 그리고 Pediatrician. Pediatrician. Pediatrician 소아과 의사를 이렇게 말합니다. Pediatrician. Mm-hmm. Pediatrician. Pediatrician. 그리고 마지막으로 Optometrist. Mm-hmm. Optometrist. Optometrist는 이제 시력 검사를 해주는 의사를 말하는 거죠. Right. 네. So We, another way that we say that is the eye doctor. eye doctor. In this case, more people, instead of saying, oh, I'm going to the optometrist, they'll say, I'm going to the eye doctor. 네. I don't know why, but like, so you should know eye doctor as well. 네, eye doctor라고 쉽게 부르기도 하고, 실제 직종은 optometrist라고 optometrist. 합니다. Right. 자, 그래서 병원에서 만날 수 있는 다양한 구체적인 직종의 의사들의 mm-hmm. 어, 이름들을 만나봤고요. Yep. 오늘의 핵심 문장 복습해 보겠습니다. All right, today's key expression once again is... You need to have your arm in a cast for a month. Oh no. You need to have your arm in a cast for a month. 네, 팔에 깁스를 한 달간 하셔야 합니다라고 하는 문장을 시작으로 mm-hmm. 다양하게 공부를 해 봤습니다. Mm-hmm. So that's going to wrap up today's episode of EBS 이 생활 영어. It sure is. So thank you guys so much for studying here with us today. We're going to teach you an even more useful expression next time. 네, 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. Bye. Have a good day. Bye.